祖搭档进行香港的经典影视剧照的重现。这个，哇，哦，恭喜胜出的三组所组成功，剩余的四组，你们将重新组队。并拍摄团队视频，恭喜你们获得最后一个 IP 的拍摄权。目前几组搭档已经落成，经典香港电影的作品已经完成了拍摄。那究竟哪一对才是最默契的搭档呢 ？Hello， 大家好，欢迎来到本阶段最佳搭档的作品展映现场。感谢到场的鉴赏团的成员，我们也特别邀请到了观众代表张大大。欢迎各位的到来。一部经典之作的诞生离不开对手演员的默契配合与相互成就。而经过我们一天的紧张的排练，今天我们经典香港电影的作品已经完成了拍摄。那究竟哪一对才是最默契的搭档呢？接下来我们就将开始今天的作品展映。今天第一组上台挑战的搭档是许魏洲和刘先宁，作品《甜蜜蜜》。哎，你好 ，Hello，Hello，Hello，Hello，Hello，Hello，Hello，Hello， hello. hello, 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 hello. hello, hello. 感谢。哦、oh, ，谢谢，谢谢。许魏洲，许魏洲，刘谢宁。哎，你好。跟谢宁，我们刚取下来呢，觉得还不错。<笑>大家能同样喜欢一部电影，然后喜欢同样一句台词，我觉得蛮有缘分的，觉得可以一块合作。李小军怀揣着迎娶爱人小婷的理想。从天津来到香港，在这里没人会讲普通话。很快，李小军结识了会讲普通话的李笑。临近新年，两个异乡人为了各自的理想，依然奔波在寒冷的街头。哎，我的车！哎呀！我去！我去！我不管，那两千块钱必须给我要回来去，要不然咱俩没完。怎么越下越大了？你脑子是不是有毛病啊？钱借出去了，哪有找人要回来的道理啊？哎，李强，隔壁好像在吵架。你不把钱要回来，我就跟你离婚。为了两千块钱大吵大闹，一辈子。躲在小小的屋子里，好不容易来到香港，怎么可以马马虎虎过一辈子呢？但是他们吵完架，肯定也很恩爱。对了，我给你准备了一个礼物。你发达了，我给你戴上吧。哎，过几天就是小婷生日了，所以我正好买两个，一个给小婷，另外一个给你。怎么了？喂，我没有见过你这么傻的人。一样的手镯。送给两个女人。我
我和小婷不一样，她是你爱人，我是你朋友，你一条给她，一条给我，你在做什么？你不要那么生气嘛！我觉得你戴很好看。我没有生气。你的理想，我就是回天津娶小婷了。你去啊！反正我们又不是一样的人。哎，等一下。青年进步，恭喜发财，一帆风顺，身体健康，事事如意，龙马精神，吉祥如意，大家带来，万事顺意，有意万岁。感谢徐卫洲和刘先宁为我们带来的这个精彩的作品。我觉得你们挺有 CP 感的。看你们第一次想亲嘴的时候，其实我跟那些观众朋友、女生们，他们都哇这样，但是那个哇是非常正面的，因为有时候我们看到有些演员在亲嘴，我们是哇。就是这样，你们把我们带入你们的情绪里面，我们希望你们是一对的，所以这个感觉给我们是很重要，就是你们很有那个，有爱，嗯，嗯，谢谢。我以前也是看周周很多戏，他进步好大、啊，而且许魏洲人物一上来的台词什么都特别饱满，有特别加分的一点，你在帮他擦脸的时候用那个围巾，他的喉结一直在吞咽口水。他很紧张，就是我很喜欢的人这样缓缓的逼近我，我这种又喜欢又是一个，哎呀，很亢奋的状态。昨天他彩排的时候我有去，已经觉得很好。和今天我看到成品的时候，我觉得他们俩做到了，都把那种不需要加进去的东西都抽起来了，都很干净，很素颜的那种小人物该有的样子，我挺喜欢的。今天真的，嗯，谢谢。谢谢红姐，谢谢红姐。其实，就我们当时出了一个小插曲，当时拍到一半的时候，导演就是说：“你们再回去，再捋一遍词。”的确，就是现在拍的不是很顺利，所以后来正好有一个表演老师，他正好帮到我们，就是说我们两个人抛开角色、抛开剧本，重新去做一个感受力的训练。这个课程对我们当时的我们来说，我觉得是。非常非常好的一个启发，让他想他的初恋男友，不要想象就是我，就是那一下，他一下子就进入那个状态了，那个状态他真的演得很好，非常沉浸在里面。再调整完之后再上台，就是我觉得就很多东西就很真诚了，演出来也我们自己更舒服一些。我真的是要特别感谢，就是我的搭档周哥，因为
，昨天我一直投入不进去，然后然后他为了就是跟我完成这个作品，然后就是一直在旁边陪我堆剧本，就是他已经很困了，其实我能看得出来他很困，然后他还是一直就是说我愿意陪你一起练，他说我愿意帮助你，然后就是一直在旁边就是安慰我说啊没事没事，就是说我们我陪你一起什么什么的那种，别怕说错，其实就是把那词儿说了就行了。对，然后就是特别感谢他，嗯。因为我们这个环节叫最佳搭档嘛，我们看到的成片是一部分，另外其实是两个人是在不断的磨合中间去找那个搭档之间那个默契和相互的这种配合，我觉得还挺感人，就是其实是在相互迁就了。我觉得那个可能才是他在这个创作过程中间最大的受益，是因为有一个好对手可以拖着你一起往下走。那如果我问尔导，今天讲的搭档，比如说他们的这个搭档的 CP 感满分十分，你能给几分？ CP 感还可以，我觉得他们两个就是在画面上来看还还有说服力的。我觉得就是默契还差一点嘛，所以 CP 感啊，七分吧。七分。七分吧。嗯，谢谢儿子，非常好<笑>。其实我心里面我觉得能够过六分，及格分我就非常开心了。但是我觉得谢宁，呃，在我心中的表现已经有至少九分了。啊，那你是满分。哇，对，继续努力吧，嗯，对，继续。嗯，好，那接下来请我们鉴赏团的成员，如果你们中意这一组的搭档，就请举牌。三、二、一，亮牌，三票，谢谢刘先宁和许魏洲，谢谢，谢谢。本节目由胡姬花古法小榨花生油赞助。胡姬花只做花生油。本节目由上汽大众豪华旗舰 SUV 全新途昂 X 赞助播出。本节目由三星 Galaxy Z 系列折叠屏手机赞助播出。本节目由让小宝宝先吃上有机食品的君乐宝优萃有机奶粉独家冠名。下一组挑战的搭档是周柯宇、薛凯琪。这组搭档挑战的作品是《倩女幽魂》。恭喜你们获得最后一个 IP 的拍摄权，谢谢，谢谢。<笑>因为一直想和凯西姐合作嘛，在重新挑选拍档的时候，我就还是想挑凯西姐。我有想过她会不会主动来找我，因为前面有被拒绝嘛。我想要跟你说，我这次不能同意。开始重新组队那一瞬间，她就直接来找到了我。很自然而然，我们就组成队伍了。我挺开心的，因为如果没拿到第一，这个我也就没有办法和他表演剧目了。但是其实好不容易，还是最终还是和和他合作上了。那我们现在去改装排练。OK， 好嘞。你这儿别别离太远啊！啊，这不能太不躲，不不躲，他离你近，近之后他还好往你耳朵那儿吹气儿啊！哦，他要吹气儿的、啊，这一下对对。这个戏从头到尾就是有很多肢体接触，然后有很多眼神的这种一直交流在一起的时刻。那你还记得我是怎么回答吗？因为我比你热。还有呢？还有呢？这时候这时候要再上。你看你，你到什么尺度？好热呀！对，再往前上一步。你看你那个本能，再往再离得近一些。OK。还有，你本能的做好。超级紧张，特别紧张。不论是聂小倩看我，还是凯西姐看我，我觉得都对我来说是一样的。然后也不知道怎么把这些调度自然的给走出来。我真心觉得他很聪明，因为他拥有了新人演员最好的一个本质，就是。很纯粹，我觉得我的责任作为他的搭档，就是我投入我的 parts。对，就是
，就是本身是感情感情，嗯、然后你看我湿了的时候，你就说，哎，对，啊、呃，因为因为本身我们是沉淀在感情，对吗？对对对,对。然后每到一个就是我自己会有纠结的地方，其实凯西姐都会说，哎，你觉得怎么样舒服你就怎么来，我会很强烈的能够感觉到她给我的这种刺激。可能会给到我心理上面的感觉吧。啊，小心！在类似于这边说，你别你别在那儿，你别在那儿。嗯哦，比如说这边哈，演的是啥忙乱，但是没没什么。对我的帮助比较大，我觉得。我希望在这个节目里头出来的东西是满分。接下来请看影片。书生宁采臣投诉兰若寺，邂逅女鬼聂小倩。聂小倩感其正直善良，逐渐心生爱意，而宁采臣也不惧人鬼殊途，爱上了聂小倩。为帮小倩重新投胎转世，宁采臣几经波折，终于拿到了她的骨灰坛。这对苦命鸳鸯在分别前的最后一个夜晚，再次回到了兰若寺。你手怎么这么冷？财神，你记得第一天我们见面的时候，你也是这么跟我说的吗？是啊，当时也是浑身都湿透了，同样也靠得这么近。那你还记得我是怎么回答你的吗？你说，因为我我比你瘦，还有还有还有，我我我忘记了。我跟你说，你只需要给我一点温暖就可以了。可是，我比你还冷啊！现在还冷吗？
，小倩，你快走啊！快回到骨灰盒里，快快！再人，再人，我走了，我再也见不到你了。小倩，一定要好好做人，我会永远记住你的。我想不到，走之前的最后一刻，我都见不到你的脸。财神，我走了，你要保重。你手怎么这么冷？十里平湖，霜满天。寸寸青丝，愁华年。对月行丹，望相护。只羡鸳鸯无羡仙。我一定送你回去。谢谢柯宇和凯西的精彩演出。我第一次尝试在这么多人面前看自己演的东西，然后好紧张，在台下看的时候流很多汗。柯宇也好像之前没有演过古装吧？对，这是第一次尝试。是的。但我看你跟凯奇的配合还挺默契的。谢老师。其实他的外形还蛮古装的、啊，他 OK 的。其实他现在戏跟古装比对啊，你可能现在我还觉得那古装比现在还好一点。我觉得这一对还蛮让我惊喜的，他们俩看起来年龄也有差，但是反而很有化学的反应，就感觉你们是很需要在一起，完全的拆不散。就柯宇，他需要一个更主动的、更热情、更强势的女人来打开他。我觉得薛凯琪可以的。但我很开心，我很开心看到你一次又一次的进步。可能是凯琪帮助你很大，因为她是一个比较主动的，尤其是在那个戏里面，然后她能帮助到你，能感染到你。你抱着她的时候也会有。那种感觉也被他感动到了，我觉得要珍惜你的好对手。然后其实每一次在演的时候，可能有些时候我比较难调动情感，但是我能够看到他的眼睛，然后他也就是很努力的给我带来很多刺激，所以其实就是整体就很谢谢他，对，想谢谢他选择我，然后也谢谢他给我这么多帮助，这样对。谢谢谢谢凯奇和柯宇的相互成就。那接下来，专业评审组，请为本组的演员投票。三、二、一，我还是中意的。哇、wow ！哇！这组搭档挑战的作品是《心愿》。我看过这个剧本，我自己捋过一遍，然后我觉得这个剧本的难度是因为它从头到尾都是情感很深的那戏，嗯，所以反而我觉得要小心处理，你感受到那个痛，观众就感受到了。对于这次就是这个 IP， 我觉得最大的挑战就是一上来就是一个很大的情感戏。我希望我爱的人能够勇敢坚强。继续，他的如果完全没有理解这个人物，去释放这个情感的时候，可能就会不是那么的
，自然可能会有跟角色本身就不太像。我觉得演一场离别的戏其实很应景，以至于在我说那一句台词的时候，我就很相信角色之间的感情。就我非常舍不得。余秋楠，十次，对不起，我得走了。第二次，对不起，我得走了。对不起，我得走。表演老师让何宇表演，用眼睛跟我说再见，然后说了十遍再见，每一遍我都感觉这个人快要消失了，我就心碎了。他的胸膛，他的臂膀，他的脖子往上延伸。我跟沈月还是很有默契，我们都很信任对方，包括情感什么的都会，就是毫无保留的去释放。佢哋兩個戲係點樣噶？攬住咯。嗱，我可以往後退啲。對，你可以，他力度有點猛。你拿，有陣。我來。姿勢啊，還要柔一點啊，不要完全鋪到，他真的撐不住你啊，對吧？你們，你們。<笑>在排練過程中。是有一种他给我多一点，我就能表现出来更多一点的这种默契。要碰到哈，要碰到他们，对。嗯。这个喂，你抱完，可能说话的时候要离开一点点，将就一下，对不对？你还记得这个吗？这个是我们一起看流星的时候。流星划过的轨迹。哎，我觉得相处之中还都挺好的，挺融洽的。那对于去拍离别的戏是一种帮助。就我们演爱情片，其实目的就是为了让观众能够相信爱，愿意付出爱，这就是我们应该要做到的。接下来，让我们一起欣赏金月的影片。宝宝人生大戏，高端优萃开启。接下来进入君乐宝优萃有机奶粉，无限超越时刻。盲哑青年洋葱头和小护士余秋楠在内心爱着彼此，可却从未表达。就在他们想向对方告白的那天，洋葱头却因车祸意外去世。在洋葱头的祈求下。天使同意让他以保险经纪人卓志文的身份回到人间，了结他和余秋楠之间的情缘。但在这个过程中，卓志文发现让余秋楠不断回忆起洋葱头，只会让他更痛苦。卓志文临阵脱逃了，打算用萨克斯来作为他对人间的告别。但他不知道的是，余秋楠已经发现了自己的真实身份。洋葱头，卓志文，你出来，你给我出来！洋葱头，卓志文。你开门！你开门！我知道你就是杨葱头。我不是，杨葱头已经死了。你不要再胡思乱想了。我是保险经纪人卓志文，你知道的。你不是。你开门。你让我最后再见你一面，好不好？
你让我再见你一面，行不行？你还记得这个吗？这是我们一起看流星的时候，流星的轨迹。傻瓜，这个世界上还有其他人在等着你。你不认我没关系，但是你不能不理我。杨总统已经死了。葬礼你也去过了，不是吗？好，那我现在就告诉杨宗头，我不仅要忘了他的死，我还要忘记他的活。我会忘掉我和他一起听过的电台，忘掉我给他剪过的头发。都忘了吧？忘了越干净越好。可是我真正爱的人只有你啊！你在我心里从来都没有离开过，就算只剩下最后一分一秒不要哭了，我去给电台打个电话，给你点首歌好不好？是。这还是我第一次给电台打电话呢。你好，这里是深夜电台。你好，我想给我身边的人说几句话。你为什么不亲自对他说呢？我，我不知该如何说。我从来没有想过，我会如此幸运的得到他的爱。当我想继续爱的时候，我却要走了。我希望我爱的人能够勇敢坚强，能够继续他一生的旅程。生命虽短暂，但我终生。
，有流星哎！杨总头，杨总头刚才在放影片的时候，我一回头就发现沈月真的自己看的时候也很带入，眼睛里一直是眼含泪水的那个状态。昨天拍完之后，想象不到成片出来会是这样。在看的时候，一边看一边感动一边笑，就是我还是会回到昨天晚上表演的状态。我昨天有一个小细节啊，我记得是在排练的时候，你就哭了，当时是吗？我希望我爱的人。能够勇敢坚强，继续他的人生旅程。他不在了。哎呀，别哭了，可怜死了。他不在了，是他身边的那个人。我有些话想跟他说。是。其实我跟他。一开始搭档的时候，我就知道拍完这个，我们肯定是会分开的。我们要抽离角色，我们要跟角色告别。我有带着对他的感情，也有带着对角色的感情。我特别喜欢沈月的是，我觉得沈月是一个比较天然型的演员。嗯，整个表演过程，我发现他在用本能和身体在演戏，这是他创作最大的那种动力。你给我是觉得你拿捏的很好，你的眼泪。其实你们两个的外形真的是没话讲，是演员的好条件。今天我在看的那个现场的时候，有一两个刹那是会有一点点那个小感伤，呃，但是我开始想，你们两个要演绎这部电影，应该就是靠本能、真情、相信，然后我们感觉到非常非常充分，就是年轻人的那种用力、真实的相信。而且我觉得 CP 的意义就在于。我怎么演你都接，然后你怎么演我都信，就是我觉得这个是非常难得的。演得好。我觉得他是一个能够特别给人安全感的一个演员。我觉得我俩就是现在这种距离刚刚好。对，反正就是大家其实很轻松。对我，我最大的收获是，就是这一整个体验过程。来的非常的迅速又饱满，嗯，让我觉得这一趟整趟都收获很大。本节目由胡姬花古法小榨花生油赞助，胡姬花只做花生油。本节目由上汽大众豪华旗舰 SUV 全新途昂 X 赞助播出。本节目由三星 Galaxy Z 系列折叠屏手机赞助播出。本节目由让小宝宝先吃上有机食品的君乐宝优萃有机奶粉独家冠名。本节目由让小宝宝先吃上有机食品的君乐宝优萃有机奶粉独家冠名。本节目由三星 Galaxy Z 系列折叠屏手机赞助播出。本节目由上汽大众豪华旗舰 SUV 全新途昂 X 赞助播出。本节目由胡姬花古法小榨花生油赞助。胡姬花只做花生油。本节目由治感冒抗流感。家庭常备的莲花清瘟赞助播出，本节目有六福珠宝赞助播出，爱让你无限放闪。六福珠宝，玩家让你选的高端奶粉怎么样了？哦，我亲爱的太太已经略有成果了。哦，是有机认证的吗？有机上牛乳一次成粉，全链有机可追溯。是全面营养的吗？小分子蛋白更好吸收，双重益生菌呵护成长。我想两个都要 ，OK。Sure， 这个就是其他太太都在给宝宝喝的君乐宝优萃有机奶粉。这就是我想要的，君乐宝优萃，让小宝宝先吃上有机食品。高端奶粉选君乐宝优萃，既是有机奶粉，又有更好配方。那接下来，请我们的电影团的各位老师们，如果中意，请举牌。我昨天就看你们的那个海报嘛，我也说你们有那种难分难舍的感觉。
然后这一个这个电影的片段，好像就正好是那种难分难舍感觉的动作版。好，请举牌。四票。哇，好焦灼的票。他们的表演真的是成长了很多。其实现在的孩子就需要从小进行培养。我不禁想起了这款让小宝宝先吃上有机食品的君乐宝优脆有机奶粉。它全链有机配方全面，有机还有好营养，和妈妈共同守护当下宝宝的成长。最主搭档挑战的作品是《大话西游》。我们读一遍吧，来。好好好，今天先看一遍吧。看来我不应该来。是的。<笑>就完完事儿。<笑>大话西游结束。杀青了。这范志奇是一个很外向、阳光的男生，跟他在一块就是。就是，反正话永远不落地。星星呢？我把会议推掉了。<笑>我觉得就需要这样一个人来破这个情境，我觉得他才好玩。他要是对你不好的话，你跟我，你跟我说啊，我替你出头啊。如果有点，东北人挺好的。行行行啊，如果说如果我们的相处方式互怼组合呀，就是有点像那种什么，上中学的时候的那种同桌。我跟彤彤，我们两个在对于演戏方面，我们都有很多自己的想法，需要去碰撞。不知道哪儿怪怪。我还是觉得整体这个圆满。嗯。再来一遍。曾经有一份真诚的爱情摆在我的面前。两个演员只要是说的词都能搭到一块儿。然后呢，情感都能连到一块儿的话，其实都是一个顺其自然发生的东西，所以我们俩在一块儿确实蛮有默契的